Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans « On n'a jamais fait comme ça », le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur « On n'a jamais fait comme ça ». Lucas. Lucas est une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec « On n'a jamais fait comme ça ». Pour les découvrir, c'est très simple, luca.fr, L-U-C-C-A. Et bienvenue sur le podcast « On n'a jamais fait comme ça ». Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette voix qui introduit Ce n'est pas de la, la voix habituelle de Florent Le Tourneur. C'est un épisode un peu spécial, puisque pour cet épisode numéro... Euh, on doit être dans la cinquantaine d'épisodes. Hein, on va, va être, un c'est une bonne question, euh, on va être ouais, autour du 47, 48e ouais, épisode, on verra à peu près. Ça a été rigoureux. Ouais. Effectivement, euh, je me présente, je m'appelle Laurent Brois et j'ai fait cette promesse à Florent qu'on ferait un épisode où on parle de lui sur son podcast. Et c'est évidemment l'épisode d'aujourd'hui. Euh, moi, je suis ravi, je lui ai préparé beaucoup de questions, des questions <rire> personnelles, des questions, des questions différentes. J'ai passé euh, plusieurs heures à, à préparer mon, pod mon podcast. Parce plusieurs que, heures Oui, plusieurs Quand heures. Même. Tu okay. vas voir, c'est assez précis. Okay. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'on est à Rennes, là, dans les locaux de MV Group, mais surtout, on est chez Florent, euh, en Bretagne, avec, euh, et alors que moi, j'habite à Marseille, vous allez voir, lui, c'est un grand fan de l'OM. Bref, oui. on a plein de choses à échanger. Laurent, bienvenue sur ton podcast. Non, moi, c'est Florent. Euh, <rire> Florent, bienvenue <rire> sur ton podcast. Voilà, mais moi, ça va. Sur le F. <rire> merci, merci de m'accueillir et je t'avoue que je suis euh, euh, intimidé par l'échange par inversé. Euh, et quand il m'a proposé ça, je me suis dit, allez, on tente l'aventure. Et, et je vous confirme à toutes et tous qui nous écoutez que je ne sais pas ce qui va m'arriver euh, durant cet échange. Bah, c'est génial, <rire> c'est top. On est dans l'improvisation. Dans, dans pas tout à fait, parce que j'ai quand même des questions. des questions. Je vais y arriver. Je vais reprendre un, un verre d'eau, d'ailleurs. Alors, moi j'ai la, la, la première question, on n'a jamais fait comme ça, donc on, ça fait un certain nombre d'épisodes, ça a été lancé, on a, on, alors pour la petite histoire, il faut oui. que vous sachiez, on a lancé ensemble, on a construit ensemble cet épisode, ce podcast, pardon, il y a en février 2023, qui a été lancé en mai 2023. Exact, euh, le premier épisode était avec Thomas Chardin. Exactement, mmh. c'est un, un podcast qui fonctionne très bien, mmh. Thomas va nous donner les chiffres, Thomas Oh là Florent. là, Florent, Florent va nous donner, Thomas Chardin, Florent, je, je, Florent va nous donner les chiffres tout à l'heure. Vraiment, vous allez voir, c'est impressionnant ce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais on va commencer directement sur une question. Euh, en fait, ce qui est intéressant chez Florent, c'est qu'il est assez pudique. Et c'est le côté breton, vous allez voir. Même s'il se dévoile, il se dévoile jamais trop, en fait, euh, Florent. Euh, alors je vous la fais simple, un hein, fils de prof. Ouais, fils d'institutrice de, 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 fils et d'instituteur qui est directeur d'école, ouais. Et euh, il a fait un passage, il était ingénieur. D'ingénieur, il a fait un bilan de compétences, il est devenu RH. Ouais. De RH. Comme je dis, j'ai mal tourné, j'ai fini ouais. au RH de la boîte. De RH, et là, il a eu une dizaine d'années de RH. Un peu plus. Il est devenu mmh. entrepreneur. Mmh. Euh, en 2016, il a créé Happy to Meet You avec François Goujon. Exact. Et depuis 2022. Euh, depuis le 1er janvier 2023. 1er janvier 2023, euh, We Feel Good, mmh. euh, où aujourd'hui tu es associé avec euh, MB Group, donc Olivier Méril. Oui, c'est ça. Euh, qui a, qui a cofondé cette, euh, cette agence communication RH marque employeur. Ouais. Je, tu vois, j'ai mis tous les bons mots-clés au bon endroit, donc c'est parfait. Euh, Florent, qu'est-ce qui te motive, toi, dans la vie ah, C'est une, une bonne question. Euh, ce qui me motive dans la vie, euh, il y a deux sujets. 
euh, qui sont complémentaires. C'est un, euh, mon intérêt et, ma, et le mot passion est peut-être un peu fort, mais mon intérêt très fort en tout cas pour la fonction RH et faire en sorte que cette fonction qui est souvent euh, dévalorisée, critiquée, euh, euh, qui se prend des bad buzz sur, sur, sur tel ou tel réseau, etc., soit, soit vue de manière plus positive. Et donc d'accompagner les RH à faire... Euh, à faire mieux leur boulot parce que je sais que pour l'avoir été que c'est pas toujours simple quand t'es euh, quand t'es de l'autre côté de la barrière et que tu peux être tout seul sur ton usine ou sur ton site logistique euh, t'as pas forcément des euh, du temps et des moyens de de, de fou donc euh, ça c'est le premier sujet et puis le deuxième sujet euh, euh, voilà faut pas se mentir c'est aussi euh, gagner ma vie voilà et faire gagner la vie aussi de mes collaborateurs ceux que j'ai eu euh, chez Happy to Meet You et puis ceux qui sont avec moi et pour certaines d'ailleurs même associés à We Feel Good alors, ce qui est marrant, c'est que tu as quand même des moments forts dans ta vie. Si tu devais donner, justement, avant d'arriver à We Feel Good, qui est la, ce que tu fais maintenant, quels sont pour toi tes trois moments clés Tu veux dire, voilà, il y a des moments de bascule. Uh -huh. Si tu devais faire une synthèse de toute ta vie, quels sont les trois moments clés euh, dans ta vie, Florent Ok, bah, je vais les faire très, très... Ça va être assez, euh, assez clair dans ma tête. Euh, le premier, ça a été euh, chez ST Micro. Hein, effectivement, j'étais euh, ingénieur en microélectronique, puis manager d'une petite équipe. Euh, et je suis allé voir euh, la DRH de l'époque, qui s'appelle Monique Donadieu, dont je me souviendrai très, toute ma vie. Qui, On parle tout le temps, à chaque ouais, fois qui, a qu vie, qui, qui travaille chez Safran, je crois, aujourd'hui. Ah, donc elle est encore en poste. Ouais, elle est encore en poste. Et Monique, effectivement, euh, j'avais été la voir pour lui dire que, bon, pour faire court, que grosso modo, je m'ennuie un peu. Quoi. Enfin, en tout cas, je ne voyais pas trop de sens à ce que je faisais. Et c'est là qu'elle m'a proposé... Euh, et qu'elle m'a accompagné vers un bilan de compétences et qui a révélé effectivement mon, euh, mon intérêt par, une, par, les, par le métier des RH que je ne connaissais pas du tout. Euh, voilà. Et quelques mois après, effectivement, il y a eu une opportunité euh, au sein de, de, de ST Micro euh, à Aix-en-Provence, ville qui m'est chère. Euh, On va y venir. Voilà. Et Donc ça, c'est le premier moment. Ouais, c'est le premier, premier moment. Euh, je viens sur des moments, effectivement. Euh, un peu charnière. Euh, un peu charnière. Deuxième moment, ça a été. Euh, euh, plus perso, avec euh, la naissance de mon fils et quelques mois après le décès brutal de mon papa du cancer. Donc on parle et, de quelle année là euh, on ans, est deux, Ouais, ans, parce ouais. que ça, parce que mon fils est né en 2000, donc de, 2012. 2012, ouais, une année. Tu vois, hein. 2012. Et, euh, et là, euh, là, je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai envie de rester salarié euh, toute ma vie Tu vois, c'était une, une de mes réflexions. En tout cas, par le décès de mon papa qui est assez jeune, je me suis dit, bah, en fait, la vie peut être courte. Et euh, est-ce qu'il ne faut, euh, faut pas vivre ta vie comme tu as envie de la vivre, en fait et, euh, et puis voilà, il m'a fallu un petit peu de temps encore. Euh, à la LMH. Trois ans. Ouais, il a fallu trois ans parce que je me sentais pas prêt. Alors peut-être que c'est une connerie, mais je me sentais pas prêt en tout cas à l'époque de, de passer euh, de l'autre côté euh, de l'entrepreneuriat. Et puis je savais pas qui créer. J'avais pas envie de créer tout seul. Voilà, donc euh, donc euh, voilà. Il y a eu la... donc, et... Le bilan de compétences avec ouais. euh, de Monique Donadieu. Ouais, ça c'est il y a quelques euh, années. Le décès de ton papa trois. et la naissance de ton fils. Voilà. Deuxième et le troisième, c'est quoi et le troisième et la troisième, bah, c'est euh, c'est une double date. C'est euh, la création d'Apitoumi en 2016 et janvier 2016 janvier ouais. et puis euh, puis la vente de mes parts euh, moi en fin 2022 parce que Pitoumitu ça a été euh, bah, c'était ma première boîte donc euh, j'y tiens fortement et ça a été euh, ça a été une belle aventure avec euh, François et, et toutes les toutes les tous les collaborateurs et collaboratrices euh, de Happy et voilà puis après bah euh, j'ai fait d'autres choix j'avais j'avais d'autres envies aussi euh, et voilà et donc la vie a fait que j'ai recréé une autre boîte j'ai vendu j'ai recréé une autre boîte voilà voilà les trois dates Alors là, je triche un peu parce que la troisième en fait il y a une double date mais euh, mais pour moi c'est euh, c'est important parce que c'était mes premières mes premiers pas dans l'entrepreneuriat RH en tout cas et en tout cas euh, tu as l'air de t'éclater maintenant Ouais, je m'ennuie pas en tout cas, ça c'est sûr. <rire> euh, Vous êtes 8 maintenant chez We Feel Good. Hein. On, est, on, est, on va bientôt être 9. Euh, on a eu quelques. Euh, euh, on a, bah, en fait, quand on a créé We Feel Good, on a repris l'équipe d'Happy to Meet You spécialisée en marque employeur. Donc on a repris l'équipe telle qu'elle était structurée. Hein, c'est une obligation légale quand tu fais un spin-off. Euh, spin-off, c'est le fait de, de faire une. une de scinder l'entreprise en deux, en fait, quelque part. Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc Happy to Meet You existe toujours. C'est un cabinet de recrutement aujourd'hui. Et moi, j'ai gardé We Feel Good euh, en tant qu'agence marque employeur. Euh, avec euh, les hommes et les femmes qui composaient l'équipe. En, entre les deux, il y a, y a quelques personnes qui nous ont euh, qui nous ont quittés au sein de We Feel Good, et j'ai euh, j'ai j'ai staffé aussi l'équipe avec des personnes plus plus expérimentées et dont euh, dont des prochaines qui arrivent euh, bah, qui sont arrivées à l'heure où ça va diffuser, qui sont arrivées depuis quelques semaines effectivement dans euh, dans l'équipe. Donc on est neuf. 
Alors juste, c'est marrant parce que pour ceux qui ne mmh. connaissent pas, MV Group, c'est quand même devenu un gros truc à Rennes et en Bretagne, globalement. Oui. On est dans les bâtiments euh, à Cesson-Sévigné. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, Cesson-Sévigné, c'est la belle banlieue, c'est un peu le Neuilly rennais, mmh. si je puis dire. Et on est dans des bâtiments totalement neufs euh, qui sont sortis de terre. Donc on voit bien que c'est quand même une, une belle boîte qui réunit mmh. quoi une quinzaine de, de, de di différentes sociétés Non, il y en a neuf. Il y a neuf, neuf, y a neuf sociétés, euh, onze villes. Ouais, euh, et 450 collaborateurs et collaboratrices. Donc c'est quand même euh, voilà, voilà. énorme. Et, et le siège est ici. Hein. Et le siège à Rennes, avec une particularité, c'est que les, les neuf entreprises sont neuf sociétés qui ont chacune à la tête un, un homme ou une femme qui est dirigeant, fondateur, associé et, et pas salarié. Euh, voilà. Et donc on regroupe, on s'est regroupé euh, avec Olivier Méril qui est, qui est lui le fondateur initial de MV Group, qui a eu le qui a travaillé tout le concept et l'idée et, euh, et Olivier bien sûr est, est associé dans chacune des structures et on mutualise toutes les fonctions support ce qui nous permet effectivement d'être d'être chacun euh, et en même temps entrepreneur et en même temps d'avoir euh, les bénéfices d'un groupe de 450 personnes avec toutes les fonctions support qui nous permet effectivement d'aller plus vite et d'accélérer sur, euh, bah, sur les prestations qu'on réalise pour nos clients. Donc toute la partie finance, admin, suivi, juridique, juridique compta, comptable, ouais, tout ça, tout ça c'est fait par... Même le recrutement. <coughs> Même pas. le recrutement. Je ne fais pas mon propre recrutement. Ah, c'est marrant. Ça bah, si, bien. je me positionne en, euh, en manager qui recrute. Ouais, c'est ça. En dirigeant en, qui recrute. Et qui travaille avec un, un prestataire interne. Voilà. Euh, D'ailleurs, les cabinets de recrutement, arrêtez de m'appeler parce que je suis sans arrêt sollicité par des cabinets de recrutement qui m'appellent pour m'aider à recruter mes propres, mes propres équipes. Alors, je comprends leur démarche, mais, mais je n'ai pas besoin. Voilà. Bon, surtout que vous n'êtes pas une grosse équipe, tu recrutes non, pas et 10 puis, personnes. Non, les, et, puis, les ans, et puis si vraiment j'avais besoin de recruter tout seul, je saurais le faire. Oui, C'est ça, pense. un priori. Oui. Euh, moi, je voulais aller sur un sujet encore un peu plus personnel, euh, dont tu parles jamais dans tes podcasts, C'est ta femme. Ah oui. Euh, alors, petit disclaimer, mmh. chaque année, les broies et les le tourneurs <rire> se retrouvent autour d'un sushi autour de Noël, parce que moi, je suis breton et moi, j'habite à Marseille. Mmh. Et j'ai l'occasion de revenir à Rennes autour de Noël et on se fait régulièrement, en tout cas, une réunion euh, Le Tourneur Brouin. À la sauce euh, japonaise. Voilà, ouais. c'est ça, à la sauce japonaise. Mais tu pourrais nous parler un peu de ta femme qu on, qu on, qui est assez discrète, qu'on ne voit pas beaucoup, mais voilà, je trouvais ça. Un... Je pense qu'elle est voilà, assez importante dans ton parcours. Ah bah c'est oui, oui, que... une personnalité euh, ouais, présente, ouais. en tout cas. Oui, parce qu'elle veut rester discrète. Euh, et euh, elle est présente sur LinkedIn. Oui, <rire> voilà. mais je ne la vois pas beaucoup interagir. Non, 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 non. Ça, ça fait pas longtemps qu'elle a créé tu son profil LinkedIn. Tu peux donner son prénom Oui, Elisabeth. Mais ça fait pas longtemps qu'elle a créé son profil LinkedIn, parce que ce n'est ce, pas, pas, pas son truc. Euh, et euh, ouais, Elisabeth, en fait, euh, bah, elle m'accompagne depuis longtemps. On s'est connus il y a longtemps. On s'est mariés avec son Provence. Ah, très bien. Tu vois, ouais. Donc, et, euh, et elle m'a toujours suivi dans mes délires euh, de, de salarié <rire> quand j'ai déménagé plusieurs fois. Euh, et, euh, et d'entrepreneur sur lequel elle m'a toujours euh, toujours euh, toujours encouragé donc ce cas ce qui est juste ce qui est juste euh, important quand on est en couple parce que euh, et pour les personnes où, qui voudraient créer une entreprise et qui sont en couple c'est fondamental que ben, votre famille soit un minimum un minimum aligné parce que toi vous êtes tous les deux entrepreneurs hein. Gaël et toi, donc tu, tu sais bien ce que c'est. Donc euh, et c'est euh, et c'est clé effectivement de, 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 de partager ça quoi. Donc euh, voilà, donc Elisabeth elle et euh, elle travaille chez Happy to voilà. Elle fait quoi exactement Elle euh, elle travaille auprès de, de François sur toute la partie euh, comptabilité client. D'accord, super. Mmh. Et t'as donc un fils de 12 ans. 12 ans. 12 ans. Alors ans. alors on va on va diffuser. Euh, euh, <rire> il ça, mais quel, âge, quel âge il a euh, 2012. 2012. Non, il est le 30 avril 2012. Alors, il, Donc, il va avoir 12, il, a, il aura 12 ans. Ouais, il aura, il aura 12 ans. Voilà, et euh, bah, tout se passe bien. Voilà, voilà. Et tu habites à Cesson, c'est ah bah, ouais, J'habite à 10 minutes à pied du bureau. C'est ça, faut le ouais, savoir. C'est qu'il ouais. vient à pied par un, un petit chemin détourné. Je viens à pied ou en vélo <rire> euh, ou en voiture quand j'ai besoin de la voiture après. <rire> voilà, ou qu'il qu pleut parce que en fait, quand il pleut, j'aime pas prendre le vélo. Bon, et alors c'est ça le sujet, c'est que toi quand même, t'es es passé par Aix-en-Provence. Ouais. Aix-en-Provence, et du coup tu es fan de l'OM et pas du Stade Rennais, ça m'a ça choqué alors, alors, ça. Ouais, non, bah en fait, pour la simple histoire, si, si j'ai mis un Stade Rennais, c'est qu'en fait quand j'étais ado, bah, j'habitais à Rennes, et donc avec mon papa j'allais voir les matchs du Stade Rennais, évidemment, parce que j'aimais le foot. Et euh, Mais euh, je voyais toujours, euh, toujours euh, euh, Marseille à la télé qui me faisait vibrer, la ville de Marseille me faisait vibrer et euh, le foot à Marseille me faisait vibrer. Et donc, dès que j'ai pu, euh, après mes études, chercher un premier boulot, je me suis dit, je le cherche 
dans le sud-est. Et j'ai trouvé effectivement à Aix-en-Provence, à Rousset, au pied de la, au pied au pied de la, la, mon, de la, la montagne Sainte-Victoire, Sainte ouais, un cadre de travail juste dingo. Euh, et donc forcément, bah, quand tu aimes le foot, que tu habites à Aix-en-Provence, tu vas voir les matchs à Marseille. Enfin, sinon, ce serait un donc peu dommage. Donc tu es allé dans l'ancienne version du Vélodrome. Je suis allé dans l'ancienne version du Vélodrome. Donc j'ai été longtemps abonné au stade Vélodrome. Et euh, voilà. Et plus globalement, maintenant, je reste amoureux de football. Donc je, je supporte toujours l'OM. Aussi le Stade Rennais. Et quand il y a OM Rennes, tu fais quoi là Alors OM Rennes, euh... <rire> je suis... je suis... mon cœur est plus marseillais que Rennes. D'accord, ouais. mais ça je, <rire> savais, je savais, je connaissais ta réponse. Il euh, y a une autre particularité chez toi aussi, c'est que il y a un truc, c'est un truc qui m'a choqué quand je t'ai rencontré de la toute première fois en 2015 ou 2014, je sais plus. 2013-2014. Ah ouais, c'est euh, c'est c'était à l'époque j'étais chez Groupama. Ouais, exactement. 2013-2014. Quand as créé euh, l'école de recrutement. Et du coup, ce qui m'avait le plus choqué, c'est que tu étais le roi du réseau et tu es toujours le roi du réseau. C'est-à-dire que mmh. quand je dis ça, je vais vous expliquer, mmh. c'est qu'il est à la fois, il est partout. Il est au Medef, il est membre du Medef, il est membre du Pool, p o, -O l c'est un, un, un club Alors... à Rennes. Il est membre du Réseau Entreprendre, il est membre d'Investir en Bretagne. Je crois que le gars, il est a priori membre de tout ce qui est possible d'être membre en termes Alors, de réseau Alors ce qui est rigolo, c'est que tout, tout ce que tu as cité, je suis plus, haut, je suis plus membre <rire> du tout d'aucun de, des quatre. Il y a peut-être des nouveaux <rire> Et, euh, et euh, non, non, en fait, euh, euh, j'ai une chance, c'est quand j'étais chez Groupama, quand j'étais euh, DRH adjoint de Groupama, il euh, y a une culture chez Groupama, euh, en tout cas Groupama en Bretagne, dans laquelle j'étais, c'était qu'effectivement, euh, on t'encourageait en tant que cadre à construire ton réseau. Et franchement, j'ai pas vu beaucoup de boîtes, non, et sûr. même encore en 2024, où c'est encore le cas. Et on te disait, bah voilà, sors, euh, crée ton réseau, adhère à des réseaux, etc. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire deux choses. Un, des réseaux physiques et puis deux, des réseaux sociaux. Donc, à l'époque, je m'étais intéressé pas mal à, donc à LinkedIn, évidemment, et puis à, à Twitter, voilà, où tu étais aussi pas mal présent à l'époque. Oui, enfin, on était assez présent. Ouais, de... ouais, très, très présent. Et puis, des réseaux physiques, je me suis intéressé à un certain nombre de réseaux, dont la NDRH. Voilà, qui était un de mes réseaux fétiches, auquel je suis toujours attaché fortement. Et, euh, et puis après, quand tu deviens entrepreneur, bah, tu n'as pas le choix. Quoi, en fait. Et quand surtout tu es patron euh, d'un cabinet de recrutement qui devient l'un des premiers cabinets de recrutement de, de, de ta ville, euh, tu dois absolument euh, être présent dans un certain nombre de réseaux, euh, que ce soit évidemment pour trouver du business, hein, on ne va pas se mentir, mais aussi juste en termes d'image. Bien sûr. Voilà. Donc, euh... du, coup, du coup, ça représente quoi de, Au moins deux soirs par semaine, tout ton travail. Ouais, ça a présenté au début, au début des P2Q, c'était quand même du deux, trois soirs par semaine. François aussi faisait des soirées. Hein. Deux, trois soirs par semaine ou des événements, par... voilà, parce qu'ils ne sont pas toujours en soirée, ce n'est pas des matinales, mais deux, trois soirées par semaine. Euh, Aujourd'hui, j'en fais un peu moins à Rennes. Euh, Peut-être une soirée par semaine à Rennes. Euh, et... et puis, je suis plus, parce que mes clients ne sont vraiment pas tous en Bretagne. Hein. Je fais... Je fais 25-30% de mon chiffre d'affaires en Bretagne, donc le reste est effectivement sur le reste de la France. Donc je suis dans des réseaux, euh, dans d'autres réseaux, et pas mal à Paris hein, aujourd'hui, parce que c'est ça que j'ai envie de, 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 euh, de développer. Et, euh, voilà. et puis comme à côté, je suis devenu euh, euh, la vieillesse aidant et, et les sous étant un peu plus importants il y a que quand on a 50 ans que quand on en a 20, investisseur dans des, dans des boîtes, dans, dans des réseaux effectivement de, 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 de business angel et d'investisseurs. J'allais y venir parce que justement, tu es un investisseur dans une vingtaine de boîtes et en plus, es, tu es membre d'un groupe qui s'appelle Premier Étage. Ouais. Euh, tu investis dans combien de boîtes Une vingtaine, c'est ça, grosso modo euh, À l'heure où on va se parler, ouais. Parce qu'il y a encore des. Alors, des... on enregistre, je... il y a encore des boîtes qui sont ah, pas affichées. Il y a encore des boîtes qui sont pas ouais, affichées. Des boîtes en RH qui sont pas affichées. Donc, du coup, ton profil LinkedIn, ça fait un peu bordel. Hein. Ouais, c'est un peu le bordel. T'as un nombre de boîtes. <rire> non, mais faut que, ton... ça, faut que je mette ça au. Faut que je mette ça mieux. Parce que je sais pas comment mettre ça mieux, d'ailleurs. Et. Euh... Mais. Euh... Ouais, j'aime bien investir dans des boîtes. Tu vois. J'aime bien accompagner des entrepreneurs. Hein, que ce soit financièrement ou euh, en termes de, de coaching RH, parce que je ne vais pas faire grand-chose de ma vie à part des RH. Euh, et, euh, et ça m'amuse. Euh, voilà, Mais ça va dans ta logique de réseau au final, oui, parce qu'en investissant, dans... les gens ouvrent ton réseau. Enfin, je oui. veux dire, c'est la continuité, c'est quasiment une autre forme de réseau. Oui, c'est la continuité. Et, euh, et puis, j'ai du mal avec... Euh, tu vois, je n'ai pas de conseiller personnel en gestion de patrimoine. Euh, je, ne, je, ne, je suis bien sûr dans une banque, mais euh, je suis dans une banque en ligne, tu vois, où tu n'as pas de conseils et j'en cherche surtout pas. Euh, je préfère investir moi-même. J'ai toujours fait comme ça. 
Hein, j'ai toujours investi moi-même, que ce soit en bourse, en crypto. Euh, je suis pas mal investisseur aussi, enfin pas mal prêteur dans le monde du crowdlending, hein, etc. Donc, euh, j'aime faire les choses par moi-même et c'est pareil sur l'investissement de, dans, dans des boîtes. Donc, ça, c'est ma, c'est ma petite vie à côté. Ouais, mais euh, elle, c'est ma, c'est elle, petite... elle est importante finalement ouais, c'est... parce que tu peux pas dire que c'est une petite vie à côté parce que je pense que en termes de business ça t'apporte du business. Ah bah ça, ça m'apporte, ça m'apporte du business et surtout, enfin ça m'apporte de comprendre comment fonctionne le business mmh. aussi. Et euh, et puis moi c'est une passion de, de, de d'investir mon argent dans l'économie physique et pas dans le dans, dans, dans des choses que je, je, je ne maîtrise pas. Alors la bourse on va dire qu'on maîtrise pas tout quoi. Mais euh, mais euh, mais je choisis effectivement où j'ai envie d'investir, que ce soit des ETF, des Tu as eu des, des belles actions, sorties, ça. des belles histoires Ouais, il y a, y a quelques quelques belles sorties, il euh, y a des il y a quelques quelques loupés aussi. <rire> ouais, c'est normal. Euh, euh, globalement c'est positif Donne, donne-nous une histoire qui s'est bien finie dans tes investissements euh, alors il y en a une qui est en cours donc je ne peux pas la citer parce qu'à l'heure où on se parle elle n'est pas sortie sortie donc je ne pourrais pas la citer et vraiment c'est une belle histoire c'est Luco alors on est non, sur Luco, non Luco euh, Le... non Luco je n'ai pas investi dans, heureusement d'ailleurs euh, j'ai investi dans Léo Care ah c'est Léo Care Léo Care ouais euh, qui est une, une entreprise d'assurance en ligne ah, c'est ça euh, Rennaise. Rennaise, le siège est à Rennes. Euh, pour l'instant, j'en suis pas sorti. Donc, alors, euh, voilà. Donc, euh, on peut dire que tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu, mais tant que mais t'as rien gagné non plus. Mmh. Donc, euh, je souhaite évidemment le meilleur à Léo Caire et euh, pour eux, pour les équipes et puis pour moi-même. Mais, euh, donc, pour l'instant, c'est une belle histoire. Ouais, Léo Caire, je trouve qu'ils font un boulot formidable. Euh, ils sont, euh, ils sont aussi euh, très bons gestionnaires. Bon, la, la chance, c'est que Léo Caire a fait une levée. Euh, juste avant le, le gel des, de tous les investissements qu'on a pu voir dans les startups. De, de, je crois que la dernière levée, c'était 110 millions de dollars. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, et juste après, c'était, enfin, quelques semaines après, c'était là où tout se calmait. Et, et du coup, la trésor de Léo Caire est assez solide pour pouvoir effectivement euh, euh, passer, passer ces moments un peu difficiles. Euh, voilà, non, non, je suis sorti euh, d'une boîte, euh, d'une boîte rennaise aussi. Euh, qui était dans le domaine de la e-santé, qui s'appelle Open, euh, euh, dans lequel j'ai investi vraiment au tout début. Enfin, je me rappellerai des, des fondateurs qui sortaient de, d'Orange, puis j'avais croisé une soirée, et, et c'est comme ça que j'avais. Ils étaient quoi Une de tes soirées réseau Ouais, ils étaient, je sais pas, 10 quand, ah ils, ouais. quand, 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 ils, quand ils avaient créé la boîte. Et puis, quand j'en suis sorti, ils étaient 600, tu vois. Donc, mais euh, t'as fait un quoi fois, sur ton investissement T'as fait un fois 10 fois euh, 15 c- ouais, Je peux pas te donner le chiffre. Mais euh, ah ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est, plus, c'est plus faible que fois 10. Mais, euh, mais en tout cas, c'est positif. Et ça c'est, ça, c'est, euh, ça, c'est top. Et voilà, donc c'était un peu long. On a mis du temps à sortir. Après, c'est pas même quand t'es business angel, tu sais quand tu rentres. Tu sais pas quand tu sors. Tu sais pas quand tu sors. Tu sais même pas si tu sors. Tu peux sortir les pieds devant aussi d'ailleurs. Euh, parce que <rire> voilà, voilà. peut-être pas quand même. Non non mais c'est vrai, tu peux sortir avec zéro. <rire> On est d'accord. Tu peux. Ça m'est arrivé une fois, enfin plusieurs fois d'ailleurs, trois quatre fois. Mais euh, mais bon au global, à l'heure où je te parle, c'est positif. Voilà, c'est, euh, c'est, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est positif hein. ça va tellement bien avec ta personnalité mmh. justement de, de, d'aller rencontrer d'investir mmh. de voir des gens t'es quand même plutôt extraverti on est d'accord euh, je sais pas trop ouais, c'est... alors extraverti c'est quelqu'un qui prend de l'énergie en allant voir en rencontrant des gens ouais et je te laisse simplifier ouais donc, je, donc euh, oui donc je suis plutôt extraverti mais quand moi j'ai... par exemple je suis introverti c'est voir trop de gens ça me fatigue ouais alors que alors <rire> toi, moi quand je vois personne euh, j'aurais du mal à m'isoler euh, ben, je, voilà. tu vois à m'isoler euh, je crois que tu l'as fait toi plusieurs fois ah, ouais, ouais. ça m'arrive régulièrement ouais, ouais. Euh, moi, j'ai du mal à m'isoler, ça c'est sûr. Euh, mais, mais c'est. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de. De toute façon, il n'y a, a pas de plus et de moins dans. dans... Enfin, chacun est comme il est. En quoi. tout cas, ça te correspond, tu vois, le, ouais. le côté réseau, sortir régulièrement, investir. Il y a un côté. Euh, et et, et c'était, c'était le sens de ma question. Ouais, demain, tu t'enrichis des autres. Enfin, moi, c'est comme ouais, ça que je le vois. C'est comme, mais c'est comme ça, je pense, voilà. que tu le vis. Euh, pour, pour ceux qui connaissent Florent ou qui ne connaissent pas, il a un côté très abordable, très simple, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que. On te rend compte, on a l'impression de comme un bon copain, tu mmh. vois, je trouve, et c'est tout à ton honneur parce que c'est agréable. T'es, fa- t'es facile en tout cas. Et ça, je trouve que ça, je pense que c'est ça aussi qui, qui fait que tu arrives à générer du business et à attirer autour de toi. C'est que t'as, t'es, t'es simple, abordable, sympathique, et ça fait que il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment, ouais, puis on essaie euh... de faire notre boulot correctement aussi. Et ben, c'est ce que je voulais dire. <rire> c'est mieux. C'est... Non, mais voilà, ouais. non, mais quand on ne connaît ouais. pas, il y, ouais. y a forcément y a un premier abord et une mmh. euh, première sensation. On est d'accord que derrière, il mmh. faut délivrer. Mmh. Euh, comment ils font justement tes équipes Parce que tu es quand même quelqu'un d'assez. Euh, euh, tu es par mont et par vaux. Comment, mmh. comment, euh, comment euh, chez We Feel Good, c'est, c'est vu Parce que 
Il y a eu selon longtemps ce débat. Moi, je l'ai eu à l'école de recrutement, le, mmh. le CEO externe, le CEO interne. Mmh. Moi, j'étais plutôt un CEO externe. Euh, toi, j'ai l'impression que parfois, il y a plutôt un CEO externe. Et comment ça mmh. se passe pour les équipes Elles s'autogèrent, du coup, quand tu es tout le temps en déplacement Non, elle, euh, je pense que la clé, c'est de bien s'entourer. Enfin, moi, tout, pour moi, c'est un peu basique, mais je pense que quand on entreprend, il faut savoir s'entourer. Si on veut avoir des salariés, en tout et tout. Après, on n'est pas obligé d'avoir des salariés. Mais si on a des salariés, il faut savoir s'entourer. Euh, chez, euh, chez Happy, bah, j'avais la chance d'avoir François. Tu vois Donc, déjà, un, un associé qui était, euh, euh, qui était plus sur l'interne que sur l'externe, mais qui était très présent sur l'interne. Et puis, avec des équipes euh, euh, en dessous qui sont, qui sont de qualité aussi. Ouais, donc, voilà. du coup, plus autonome. Ouais, donc, moi, j'étais effectivement plus en représentation et en, en premier niveau de, de, de sales. Euh, mais après euh, je laissais vite, euh, vite la main aux autres euh, chez, euh, chez We Feel Good euh, j'ai la chance effectivement d'avoir euh, une top équipe et d'avoir euh, deux, euh, deux collaboratrices directes qui sont Claire et, et Marie-Laure euh, qui, euh, qui sont deux femmes euh, juste top et qui... Claire, tu peux te donner leur nom ouais, Claire, Claire Lemonnier et Marie-Laure Blot enfin, Claire avec moi depuis trois ans et des brouettes euh, presque quatre je pense quand on va diffuser Marie-Laure presque pas loin de 6 ou 7 euh, 6 ou 7 années donc c'est des gens de confiance ouais, d'ultra confiance, de, hein. de, confiance <rire> euh, qui, peuvent, qui peuvent gérer l'entreprise si moi je prends des vacances par exemple tout simplement euh, voilà et qui, et qui vont effectivement euh, manager des équipes euh, délivrer etc moi je suis effectivement je suis plus en retrait enfin, je sais pas que je suis en plus en retrait mais c'est moi ma passion en fait de manager euh, de manager d'être le CEO interne tu vois comme tu, tu l'appelles euh, j'aime bien être le CEO externe c'est à dire euh, euh, bah, représenter mon entreprise à l'extérieur euh, mais trouver aussi les leads euh, rencontrer les, les prospects faire des partenariats faire des partenariats etc ah, bien sûr. Euh, enregistrer des podcasts à mes heures perdues <rire> tes heures euh, perdues euh, euh, voilà et après tout ça euh, au bénéfice après euh, il après, euh, y a des choses que je produis aussi quand même tu vois donc je suis voilà selon, euh, selon les tu veux dire que as un, tu peux avoir un rôle très opérationnel avec les clients Ouais, selon, bah selon, euh, selon ce que je sais faire, selon là où j'ai de la valeur. Mmh. En, en, en fait, ça, c'est un vrai sujet parce que tu as des clients qui disent bah, « Tiens, j'ai rencontré le tourneur euh, euh, en... sur un rendez-vous commercial, donc c'est le tourneur qui va tout produire. Ouais, » C'est bah, le tourneur que je veux surtout. Voilà, bah, non, parce que, parce que j'ai une équipe. Donc déjà, je ne peux, peux pas être partout. Et puis deux, bah, je ne suis pas le meilleur partout. En fait, l'idée, c'est juste ça aussi. Et, et je pense que c'est le cas de tous les dirigeants de toutes les boîtes, en tout cas de, pour en connaître pas mal. Euh, tu peux pas être super bon sur tous les sujets quand tu es dirigeant donc c'est de se dire là dessus je sais que je suis bon en tout cas j'ai plutôt ma, ma zone de qu'on appelle la zone de génie où je suis plutôt bon donc il faut y aller et puis les zones où je sais que je suis pas le meilleur est-ce que j'ai des personnes dans mon équipe ou est-ce que je recrute des personnes qui vont le faire mieux que moi et c'est ce que toujours j'ai toujours essayé de faire et euh, des fois on peut se louper hein. ça nous est arrivé que ce soit chez Happy to Meet You euh, ou chez We Feel Good de ne de, 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 de pas avoir la bonne personne à la bonne place et puis il faut savoir le gérer quand tu es entrepreneur mais, euh, mais, euh, mais je pense que ça c'est clé et moi c'est mon équilibre parce qu'il y a des trucs tu me demanderais de les produire euh, bah, je ne suis pas le meilleur quoi. Tu veux créer une vidéo, une vidéo marque employeur par exemple oui je sais en vendre une par contre est-ce que j'ai est l'œil Hmm. pour de dire c'est c'est une top vidéo ça c'est une vidéo un peu moins un peu moins quali non ben, dans mon équipe j'ai des gens dont c'est le métier ils font ça tous les jours qui vont avoir l'œil qui, ouais, qui voilà qui vont conseiller les clients de meilleure de meilleure manière que moi euh, sur ce, ce point précis par contre ils vont peut-être être moins bons effectivement sur la strate globale euh, d'une d'une plateforme de marque employeur et sur euh, sur tout ce qui en découle quoi du coup, on voit bien que toi, c'était entre guillemets effectivement le CEO externe, et que mais que ça t'empêche pas de mettre de temps en temps les mains dans le cambouis. Ouais, je suis au de... bureau. Oui, ouais. t'es au bureau régulièrement. Ouais. Je suis pas très fan de télétravail perso. Enfin, ça veut dire qu'il y en a dans l'équipe, mais moi, je, je suis pas très fan d'un titre perso. Mais... Ouais, t'aimes bien vraiment, mais ouais, ça, ouais. ça te va très bien. Bah, après, je fais dans 10 minutes de chez moi, donc mais je fais oui. de chez moi, donc euh, je, peux, je peux faire 10 minutes à pied le matin. Hein. Entre ah. bosser chez toi en chaussettes et tu, tu peux aussi être <rire> en chaussettes. Hein, chez, non, non, puis ici, on a, vois, on a du matos de qualité. Enfin, euh, j'ai, j'ai, j'ai des bureaux sont beaux. Ouais, j'ai tout, ouais, des bureaux de dingue. Ouais, ils sont beaux. Donc euh, voilà, je passe mes coups de fil sur le rooftop quand, quand, <rire> quand il pleut pas à Rennes. Oui, oui. Il y a un rooftop qui est magnifique, franchement. Si on a l'occasion de vous montrer les photos ouais. euh, sur, les, sur les partages, bref, on, on ira. Je voulais parler avec toi d'un sujet un, un peu plus euh, intime qui nous a touchés tous les deux. C'est la mort de Jérôme Armbruster oui. euh, il y a quelques mois. Oui. Euh, on s'est appelé le jour même. Mmh. Euh, C'était un vendredi, je me rappelle. Ouais, C'était en, euh, en janvier de là, cette année. Là, en janvier, ouais, il, y a, ouais. il y a quelques mois. Ouais. C'est une, une, un décès qui nous a beaucoup touchés. Mmh. Euh, moi, je connaissais Jérôme, on avait échangé à plusieurs reprises. Toi, évidemment, tu le connaissais plutôt pas mal. Mmh. Euh, 
c'est vraiment il euh, y a des comme ça des personnalités qui nous touchent et forcément quand il y a ce genre de drame pour info ceux qui ne connaissent pas l'histoire évidemment Jérôme Ambruster qui est le fondateur de Hello Work mmh. anciennement région le job est décédé euh, accidentellement il s'est fait renverser il y, a, il y a en fin janvier 2024 par un, un chauffard un ouais, jeune enfin, sous, sous alcool et sous euh, alcool, drogue, drogue récidiviste voilà, excès de vitesse euh, pas d'assurance enfin un, un, un champion quoi. ça a été très violent mmh. pour Hello Work, ça a été mmh. très violent pour tous les gens qui connaissaient Jérôme. Mmh. Euh, et effectivement, on est plusieurs à s'être rappelés ce jour-là. Et ça a été un... Moi, ça m'a beaucoup touché, franchement. Ça a été un, un, un drame. Et je sais que tous les deux, on s'en est parlé. C'est vrai que ça a été un, un moment un peu particulier. Est-ce que tu peux peut-être dire un petit mot euh... Ouais, ouais, parce que... Ouais, bah moi, quand j'ai été appelé... Euh... Euh... J'ai été appelé euh... par... Euh... Par le, sans donner son nom, mais par le directeur de la com de, 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 du cabinet de Rennes Métropole, enfin de, 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 de Rennes de Métropole, la ouais, de la mer, de Rennes, euh, et, euh, que je connais évidemment bien. Et, euh, et ouais, ça a été un choc parce que Jérôme, Jérôme c'était un super entrepreneur, un créateur d'une boîte juste de dingue en RH et le work enfin on voit ce qu'on voit aujourd'hui ouais, là c'était ils étaient trois créateurs mais c'était c'était quand même quelqu'un de 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 d'important dans le dans le dans l'équipe euh, Jérôme il, il a fait partie effectivement euh, euh, des personnes qui quand on a créé Happy to Meet You avec François euh, nous a nous a un peu mentoré nous a donné des conseils nous a même ouvert les portes de région de job à l'époque euh, oui, et vous étiez hébergé dans les mêmes euh, au Mabilet, dans les mêmes bureaux. Là. Ouais, au départ, ouais. on était à part, mais on était, enfin, on était dans leurs locaux, mais les on était dans locaux de France Télécom pour ouais, ceux qui ça. connaissent un peu Rennes. Et euh, voilà, donc c'était quelqu'un d'important, puis c'était quelqu'un d'apprécié, euh, voilà, de foncièrement euh, un bon, euh, un bon entrepreneur, un bon businessman, un bon dirigeant, et en même temps quelqu'un de, de super agréable, super accessible, simple, assez discret, ce qui il se, il n'était pas forcément très connu de tout le monde euh, voilà et puis surtout il est mort injustement en plus donc c'est c'est enfin c'est euh, tellement brusque et tellement violent et tellement enfin euh, le comportement de ce chauffeur est tellement injustifié que c'est c'est encore plus euh, encore plus euh, plus euh, plus douloureux et et c'est vrai que ben bah, tout ce qui a, tout ce qu'on a suivi avec euh, la cérémonie était plus privée mais euh, tout le tout le, effectivement, toute, 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 toute la cérémonie qui a été organisée par Hello Work pour, pour les, les hommes et les femmes qui appréciaient Jérôme a, a beaucoup marqué et, et des gens sont venus de loin. Tu vois, je, vois, euh, je vois Marion Cozard de, 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 de l'école de recrutement qui est venue, enfin, tu vois, des gens comme ça qui ont fait l'effort effectivement de, 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 de prendre de leur temps pour rendre hommage à, à Jérôme. Donc c'est top. Ouais, ça a été, mmh. euh, ça a été... Malheureusement, j'ai pas pu venir parce ouais. que je re... moi je venais la semaine suivante en fait pour mmh. information. Donc du coup, j'ai rencontré, les... euh, revu les équipes parce qu'on travaille après. sur un projet, ouais. bah, le projet du podcast que maintenant. Tu peux le citer le podcast. <rire> je peux citer le podcast <rire> prolongation by Hello Work. Ouais. Mais euh, mmh. en tout cas, voilà, c'était un moment un peu un peu mmh. particulier, un peu un peu difficile, notamment pour les équipes d'Hello Work. Ah, forcément. Les, les hein. ayant vus moi quelques jours après, c'était c'était un moment particulier. Mais mmh. voilà. Euh, juste un petit mot pour lui rendre ouais, hommage et lui remercier pour tout ce qu'il a fait parce que c'était des, des moments très forts un grand homme ouais. écoute on va passer dans une deuxième partie de ce podcast euh, de cet épisode euh, moi j'aimerais faire le bilan de on n'a jamais fait comme ça ah ok alors le bilan euh, euh, chiffré le bilan des prochains épisodes le bilan des moments un peu cocasses du podcast euh, déjà, pourquoi, pourquoi tu l'as fait ce podcast On, on l'a, mais j'aimerais ouais. que tu reviennes sur le pourquoi du podcast. Euh, pour, pour, pourquoi il y, a plusieurs il y a plusieurs raisons. Un, euh, j'écoute euh, pas mal de podcasts, déjà. Toi, je t'écoutais pas mal sur ton podcast. Euh, il était une fois l'entrepreneur hein. que tu n'alimentes plus, malheureusement. Maintenant, tu mais qui vit sa vie. Qui vit sa vie. Euh, voilà, c'était différent parce que tu n'interviewais pas. Tu, tu étais plutôt. Euh, tu étais seul sur ce sur ce sur ce sur ce podcast et avec, tu racontais des, des histoires acteurs. avec des acteurs et tu racontais des histoires d'entrepreneurs hommes et femmes euh, qui étaient euh, qui étaient top donc ça, tu m'as donné le goût au podcast à côté je voilà j'en écoute pas mal et donc ça m'a ça m'a donné envie euh, de me dire mais pourquoi pas moi en fait pourquoi pas moi euh, et puis deuxième chose c'est que j'avais une communauté assez forte sur Twitter enfin j'avais deux communautés LinkedIn et Twitter et Twitter je sais pas je sais pas j'en sais rien 33 000 ou 34 000 abonnés et, euh, et ce que c'est devenu avec le rachat de, de Twitter par Elon Musk et ce qui est devenu X en fait aujourd'hui me plaît beaucoup moins donc je suis beaucoup moins présent sur Twitter et j'avais envie d'un deuxième truc d'une un deuxième, euh, deuxième communauté à côté 
Et puis, euh, voilà, chemin faisant, euh, on en a pas, je t'en ai parlé. Et, et puis, tu, euh, tu m'as accompagné. Aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui m'éclate, en tout cas, ouais, qui, est, qui fait partie de ma vie, entre guillemets, pour l'instant. Donc, après, on, je ne sais pas s'il y aura. Ça va durer 20 ans, mais euh, en tout cas, de cause, pour le moment, ça, ça, ça continue, c'est sûr. À l'heure où vous écouterez ce, cet épisode, je crois qu'on on on approchera les 45, j'imagine. Ouais, entre 45 et 50 entre épisodes. Entre 45 ouais, et 50 près, ouais. épisodes, voilà. Euh, quelques chiffres euh, de, du podcast quand même que, quelques chiffres bah c'est déjà c'est un invité par, euh, par, euh, par épisode c'est un invité que je rencontre à chaque fois physiquement mmh. euh, que ce soit euh, dans mes locaux à Rennes ou très souvent dans les locaux de l'invité donc euh, ce qui me fait me, quelques petites promenades de, pour ma part euh, c'est euh, c'est un épisode par semaine du coup c'est un épisode par semaine ouais, ouais, j'ai commencé en fait j'ai commencé un épisode toutes les deux semaines Je me rappelle, ouais. voilà de mai jusqu'à l'été 2023 et à la rentrée 2020 euh, au 1er septembre 2023 euh, j'ai décidé euh, de, de passer euh, de passer un rythme hebdomadaire et pourquoi et euh, parce que j'en avais envie déjà hein, voilà j'ai fait mon breton tête de cochon tu sais euh, et je crois que tu m'avais dit ouais c'est déjà pas mal hein, toutes les deux semaines hein, tu avais dû me dire bah, ça c'était du boulot mine de rien ouais, ouais c'est un toutes les deux semaines Olivier Meryl m'avait dit la même chose que toi il m'avait dit ouais mais fais un toutes les deux semaines ça suffit non non non, non j'ai envie de faire un toutes les semaines et euh, ouais j'ai envie de faire toutes les semaines parce que il euh, y a du rythme et, et j'ai tellement d'invités dans ma tête ça j'ai une j'ai une tout interview liste que je me suis fait mais je crois que j'ai une liste d'invités pour trois ans. Donc, euh, parce il y a plein de gens que j'ai envie de rencontrer. Euh, donc ça, c'est ça, c'est plutôt plutôt chouette. Et aujourd'hui, bah c'est selon les épisodes, c'est entre euh, 250 à 7 800 écoutes par épisode. Euh, quand on regarde effectivement les différentes plateformes, euh, donc ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal avec des non, excellents chiffres. Voilà, avec des épisodes qui cartonnent super fort. Mmh. Euh, donc, euh, mais des fois, t'as des surprises. Hein. T'as des épisodes où tu te dis, tiens, ça va pas hyper cartonner, et puis ça fait des chiffres de dingue. Ouais, et, et, et puis, vers ça, tu te dis, oh, super, j'ai l'invité du, du ouais. siècle. Toi, t'es trop fier. Puis en fait, tu te rends compte que, à part euh, tes cousins et. Voilà, personne n'écoute. Je plaisante, mais ce que je, veux dire, ouais, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement. Euh, euh, voilà, et puis j'essaie d'avoir une variété. Euh, variété d'invités là où je suis pas content de moi tu vois hein, parce que je m'étais fixé un objectif quand j'ai créé c'était que euh, j'ai un 50-50 entre euh, les hommes et les femmes mmh. et pour l'instant j'ai majoritairement des hommes donc il faut que je corrige le tir ça va être l'objectif de j'ai commencé à travailler dessus sur les invités de, de, de la rentrée de septembre 2024 hein, voilà j'ai commencé à réfléchir euh, c'est pas que j'interviewe plus d'hommes c'est pas le sujet mais j'ai pas laissé la place assez fortement à mon avis à des femmes. Euh, j'ai aussi eu des refus, tu vois. Ça, alors c'est assez, euh, c'est assez dingo parce que j'ai, j'ai, j'ai les hommes, les hommes vont pas refuser, euh, alors que des femmes. Ouais, j'ai voulu interviewer par exemple des femmes qui, qui sont dans les fonctions opérationnelles de direction de ressources humaines, qui ont 10, 15, 20 ans euh, d'expérience. Euh, donc on a des choses à raconter, c'est certain. Soit qu'ils me répondent pas, bah, bah c'est la vie, hein, mais. Euh, Bon, je trouve ça un peu dommage. Enfin, c'est comme, euh, voilà, c'est comme pour les candidats, faut leur répondre. Euh, soit, euh, soit qu'ils me disent, bah non, en fait, j'ai rien à raconter. Mais je dis, mais c'est pas possible, quoi. T as 15 ans de DRH, t'as plein de choses à raconter. Ça, c'est, ça, c'est certain. Euh, maintenant, j'ai, j'ai travaillé dessus et, et il va y avoir effectivement plus de femmes à partir de septembre 2024. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en retires, enfin. Euh, ouais, puis que... un dernier chiffre aussi. Ah. Je, je suis assez, ouais, je suis assez content. C'est que j'ai créé une newsletter LinkedIn. Ah, dédié à ce podcast. C'est ça. Et euh, je, comme tu es une newsletter et que je te copie pas mal, tu es mon modèle, tu es, voilà, es mon maître sur le sujet. Euh, je me suis posé la question est-ce que je crée une newsletter LinkedIn Est-ce que je crée une newsletter sur Substack Tu vois, donc peut-être que je vais faire Substack, peut-être que je, je réfléchis là en ce moment. Euh, mais ah, tu un... rajoutes un nouveau truc en plus. Okay, ouais, je vais voir. <rire> ouais, je, voilà. Mais en tout cas, je, je, je le fais sur LinkedIn et tu vois, à l'heure où on se parle, on doit avoir 8000 abonnés. Donc je trouve ça vraiment pas mal sur une newsletter LinkedIn euh, d'avoir 8000 abonnés qui me lisent toutes les semaines euh, où je résume le podcast mais je fais pas que ça je... ouais, tu, tu, tu parles aussi de ta veille en fait tu je parle de ma veille et je parle de tu vois, des autres épisodes de d'autres podcasteurs ouais, ça c'est génial que je trouve hyper intéressant mais vraiment hyper intéressant que j'ai tous écouté quand je les quand je oui, les sors, ça, tu, tu fais pas juste de non la... je, je fais pas une liste parce que euh... sinon il y en aurait beaucoup plus d'ailleurs mais je fais juste euh, enfin, je, je cite les podcasts que j'ai écoutés ceux qui m'ont plu ceux que je trouve qui ont de la valeur pour les RH, alors je peux peut-être passer à travers de certains hein, parce que je peux pas tout écouter. J'ai pas toujours le temps de tout écouter, mais euh, voilà. Et ça, ça m'amuse de faire ça. 
Euh, voilà. ou, de, ou de livrer RH tu vois, que je trouve c'est ce que tu as fait que... je crois dans un, une des newsletters euh, récemment ouais. moi ce que je trouve intéressant si on prend un peu de hauteur avec tout ce que tu dis et c'est ce qui me venait en t'écoutant c'est que finalement le podcast te correspond tu te rappelles je t'ai dit tout à l'heure tu es un mec de réseau euh, tu aimes bien rencontrer des gens en mmh. fait la, le podcast c'est un peu la continuité de ce que tu avais lancé et la, ta façon de travailler ta façon de, de d'avoir de, de, de la visibilité entre guillemets pour générer du business c'est pas que d'ailleurs encore une non. fois c'est pas, pas la finalité absolue, c est, c est, si ça fait partie d'un ensemble si tu fais un podcast pour dire je vais faire du business derrière on est d'accord, ça marche pas on est d'accord mais est sûr. toi ça te correspond parfaitement c'est aligné avec ce que tu es, avec ce que tu aimes et avec ce que tu, ce que tu, ce que tu veux faire en fait et je trouve mmh. ça hyper intéressant parce que finalement le podcast c'est ton, ton club euh, entrepreneur ouais. que tu t'es constitué toi même en fait et je oui. l'avais jamais conscientisé en, mais en t'entendant avec euh, ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant toi pour toi et je, on en avait parlé déjà avant mais le podcast c'est un formidable outil de réseau parce que autant les gens quand tu, veux, tu, les, tu les approches pour dire bonjour j'ai des trucs à vendre mmh. eh, salut merci à bientôt Ou très bonjour bon euh, viens je, je vais t'inviter sur mon podcast qui a déjà euh, 12 000 écoutes mmh. nana titi tata il n'y a pas de raison qu'ils disent non alors évidemment la personne peut te répondre j'ai rien à dire ce qui est évidemment impossible ouais. mais euh, tu, 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 tu agrandis ton réseau et tu rencontres des nouvelles personnes c'est aussi ça la finalité d'un des podcast. Oui, et puis tu rencontres des personnes euh, euh, juste brillantes. Ouais, je prends un épisode, euh, j'ai rencontré euh, Jules Briata, je ne sais pas si tu connais Jules Briata, qui est le, le DRH euh, d'une entreprise française qui s'appelle Exotech, qui est à Lille. J'ai aucun réseau à Lille, je ne le connaissais pas. Et tu lui as envoyé un message sur LinkedIn Oui, j'ai envoyé un message et puis après il y a eu du, du réseau avec, euh, je, je travaille avec quelques, euh, quelques agences de, 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 de relations presse euh, sur Paris. Euh, et les agences RP m'ont dit mais tiens il faut que tu le rencontres il est vraiment top et je l'ai rencontré et c'est un, un gars qui est top l'épisode a fait un carton d'ailleurs enfin, j'ai des très très bons chiffres sur cet épisode et, euh, et Jules tu... honnêtement c'est pas un client enfin tu vois euh... et puis j'ai pas j'ai pas allé le rencontrer pour lui vendre des trucs et on a même pas parlé de ça pendant que je l'ai rencontré, rencontré pendant les temps off avant et après le podcast mais j'ai juste rencontré un, une personne qui est top euh, et qui m'a donné une image de, de son entreprise qui est totalement euh, totalement euh, Totalement chouette, quoi. Voilà, voilà. Et, et ça, euh, moi, j'encourage toutes les personnes, tu vois, de, les personnes qui auraient envie de créer un podcast. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui auraient envie de créer un podcast, il bon, faut réfléchir. Il hein, y a un peu de stratégie à avoir autour de ce podcast, à qui tu veux t'adresser, etc. Mais, euh, mais je suis à disposition pour en parler. De, alors, pas pour euh, le faire à votre place, mais, euh, mais si vous souhaitez échanger, euh, avoir des conseils sur ce que j'ai vécu, bah, avec grand plaisir, quoi, parce que ça, c'est top. Et puis, Florent est quelqu'un mmh. qui donne beaucoup, donc euh, vous, avez, vous, pouvez le, vous pouvez le contacter. Oui, après, euh... j'ai un temps limité, comme tout le monde. Mais, euh... <rire> mais bon, en tout cas, tu réponds. <rire> euh, quel est l'épisode qui t'a le plus marqué sur tous les épisodes que tu as fait jusqu'à présent ah, de, de, de celui que j'ai enregistré. Alors, je t'ai cité celui de Jules. Donc, euh, celui de Jules était vraiment... Euh, On les mettra en... Ouais, vraiment, euh, vraiment chouette. En note. Euh, j'ai adoré euh, rencontrer Nicolas Passetti euh, à Bordeaux, qui m'a accueilli à Bordeaux, euh, qui était euh, donc le, le barbu qui parlait RH. Je pense que tu connais peut-être Nicolas, je ne sais pas si oui, tu le connais. Oui, bien sûr, oui, je le connais. Euh, voilà, c'était vraiment un, un, chouette, euh, un chouette épisode. Euh, zut, parce que en plus j'ai une mémoire, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Et puis euh, si, euh, c'était euh, mon épisode 2 ou 3. Euh, j'ai interviewé une, une, une femme qui s'appelle Marlène Leguet, que j'étais premier invité, personne ne connaissait, etc. Euh, qui, Marlène travaille autour, euh, autour des sujets des, des, des jeunes générations, enfin comment les, les, les fidéliser, les, les recruter, les fidéliser, les attirer. Euh, et elle m'avait dit, ouais, mais euh, enfin, j'ai rien à dire, euh, etc. Elle fait un, je trouve qu'elle a fait un super épisode. Euh, et euh, alors il n'y a pas de lien de cause à effet mais depuis Marlène c'est une femme qui, qui explose qui fait des, des super euh, des super conférences autour, autour de ces sujets et qui est vraiment euh, vraiment euh, vraiment euh, excellente dans son, dans son expertise donc ouais, ouais ça c'est des, des gens que je, enfin, qui ne qui sont pas très connus alors j'aime interviewer des gens connus tu vois Nicolas Pacetti est assez connu on va dire euh, et puis des gens moins connus enfin, j'aime bien aussi euh, détecter leur aussi de la visibilité ouais, et détecter derrière, avoir du contenu un peu unique qui est, qui est sur le podcast. Ouais. Tu as été, euh, d'ailleurs, tu as, euh, as interviewé des gens qui ont lancé des livres, Pierre Monclos, Nicolas Galita. Euh, ouais. Tu as été au bon moment, au bon endroit, si je puis dire. Ouais, J'essaye. Tu as alterné entre des gens connus et des gens moins connus. Euh, quel était l'invité le plus compliqué à inviter, justement, sur lequel euh... tu as galéré le plus <rire> euh... oh, C'est bon, tu peux te lâcher, là. Ah, Est-ce euh... Est qu'il y a un invité avec qui j'ai vraiment galéré à inviter 
qui, qui t'a dit ah bah non finalement c'est plus tel jour enfin voilà avec lequel t'as un peu galéré ouais ben bah, ouais ouais bah, c'est le cas mais on va réussir euh, je pense que quand on va diffuser l'épisode on aura fait l'interview je sais pas s'il sera diffusé euh, mais c'est pas que de sa faute c'est euh, c'est aussi de, de ma faute euh, c'est c'est une femme qui s'appelle euh, hum, euh, hop, je vais re, je vais retrouver son. Alors vous le voyez pas, mais là, elle est sur son téléphone en train de. Oui, je ne ouais, vais pas, pas de, me tromper voilà, sur son sur prénom. Voilà, c'est Arbia Smithy, euh, qui est la fondatrice ah, oui. de Rosalie. Je connais très bien Arbia. Voilà, et euh, que, que j'avais rencontré physiquement pour la première fois à Vivatech en 2023, et euh, dans les dans les dans, dans, sur Vivatech. Et puis je lui ai dit, puis on s'est dit, ouais, il faut qu'on fasse un épisode, etc. Et puis j'ai tardé, c'était de ma faute. Puis après on a calé, puis elle a eu une contrainte, etc. Et Donc on a mis beaucoup de temps, voilà, beaucoup de temps. Euh, mais normalement, à l'heure où cet épisode va être diffusé, euh, l'épisode avec Arbia va être enregistré. Quelle a été la, la, la plus grosse barre de rire euh, L'épisode où tu t'es dit, putain, qu'est-ce que je me suis marré à la fin de l'épisode Il y a eu voilà, un épisode qui t'a marqué euh, parce que tu t'es éclaté. Euh, ouais, je me suis bien éclaté avec Léo Bernard. D'accord. Euh... Il a une belle écriture sur LinkedIn d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc euh... après, je dis une bêtise parce que c'est Léo qui m'a interviewé. Est-ce que c'est moi qui Non, je l'ai interviewé. Mais vous avez fait une interview croisée. Quoi, non fait... Je suis je perdu. Si tu pas fait un. Je crois que tu as fait une interview sur si, Tam Tam si, 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 et si, si, si. lui, il a fait. Une... Ça, il il va... sur ton voilà. podcast. Et voilà. on s'est bien marré. On va faire ça. Et puis Léo est un personnage. Euh... Euh, il parle je... très vite hein. Ah il parle très très vite <rire> La Quand tu, tu, tu l'écoutes en x1 sur ton podcast T'as l'impression que ton podcast tu l'as mis sur x2 C'est ça je suis d'accord Donc l'écoutez pas x2 parce que c'est quelque chose en de... Fait, de... Il est... Alors là il est déjà, déjà qu'il est... On l'appelle la mitraillette <rire> Salut Léo mais On, euh... on t'aime Léo Mais moi, moi j'adore Léo parce que je trouve euh, euh, Si tu veux il est euh, Par rapport à moi il est jeune Maintenant il a de l'expérience hein. C'est pas, pas, pas un débutant euh, Et je trouve qu'il est extrêmement pertinent, extrêmement bon dans ses approches. Euh, en tout cas, moi, j'aime bien sa vision du, du monde du recrutement. Euh, et puis, il est sympa, il est agréable, il a toujours euh, ses petites bagounettes. Il a toujours la banane. Ouais. ouais, il a toujours le smile. Ouais, et c'est un vrai plaisir d'échanger de, 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 avec, euh, avec Léo. Ouais, ça s'est senti d'ailleurs. C'est l'épisode que j'ai écouté, je crois que c'était de toi sur Tam Tam qui euh, m'a aidé aussi à construire okay. mes questions. Euh, comment tu vois la, la prochaine année pour euh, On n'a jamais fait comme ça C'est quoi les, les prochaines étapes les, les... Les grands, les, grands, les grands projets sur, euh, sur le podcast Alors, les grands projets sur le podcast. Euh, je vais essayer de tenir le rythme d'un par semaine. Hein, je, je, je vais essayer de... de, de, ça, de... Fait, ça fait plus, presque huit mois maintenant que ouais, tu Ouais, mais je veux, je veux garder ce rythme-là. Donc, je vais voir si je réussis à le, à le tenir. Sinon, je repasserai en, en, toutes les deux semaines. Mais je vais essayer de tenir un par semaine. Euh, je vais... Euh, en tout cas, il n'y aura pas de gros bouleversements, je pense. Euh, j'aimerais euh, j'aimerais faire une euh, déjà une fois dont j'ai déjà parlé c'est évidemment euh, d'avoir plus d'invités femmes euh, sur euh, sur ce sur ce podcast donc ça c'est ça c'est un vrai sujet pour moi euh, d'avoir peut-être un peu plus d'invités euh, en poste en fonction des RH euh, parce que j'en ai eu très peu sur la première saison mais c'était pas l'angle si tu te rappelles non bien, non c'était pas l'angle mais ouais, ah, bien. justement alors on va y venir parce ouais. que moi avec ensemble pour petite info donc j'ai aidé Florent à lancer ouais. son podcast et on avait travaillé un angle et l'angle c'était les entrepreneurs oui. dans le secteur RH et petit à petit le podcast avançant t'as un peu ouvert ton angle en invitant des DRH qui n'étaient pas tout à fait l'angle initial non non mais après c'est des DRH alors déjà il n'y en a pas des tonnes et c'est des DRH deux, que, trois, euh, ouais, c'est des DRH qui ont peut-être déjà été entrepreneurs, qui le sont plus, euh, ou qui sont vraiment en posture quelque part d'intrapreneurs. Voilà. Euh, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter, il faut qu'il y ait une histoire derrière tout ça, parce que sinon c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas intéressant. Euh, donc voilà. Et puis euh, autre chose, et j'aimerais faire ça. Je sais pas quand je vais faire ça, mais peut-être probablement en 2025. Euh, j'aimerais faire un petit événement physique. Euh, avec euh, probablement sur Paris euh, avec les, les invités euh, du podcast enfin, tous ceux qui voudront venir après voilà ceux qui ne sont pas fâchés euh, tous ceux qui voudront venir et, et peut-être pas l'ouvrir et l'ouvrir peut-être à des personnes qui, qui aimeraient les rencontrer etc donc je sais pas je réfléchis au truc mais euh, ah, c'est une bonne idée ça et euh, ouais peut-être que je demanderai à un certain Laurent Brouane de, de, de m'aider et de réfléchir avec moi sur ce sujet <rire> avec plaisir quand tu veux <rire> j'adore euh, Qu'est-ce que je voulais te dire euh, Ok, donc tu viens de me donner les prochaines étapes du, du podcast. Ouais, ce sera pas la révolution, je pense. Tu vois, je vais pas, je vais pas tout changer. De toute façon, il n'y a pas de raison que tu. Non, puis ça fait qu'un an. Ça, ça fonctionne, voilà. tu as tes écoutes. Donc, euh, t as, t as... Hum. 
je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu as trouvé quand même ton audience. Mmh. Alors que la première chose que tu m'as dite, ou une des choses, tu me dis, ah, mais il y en a déjà trop, etc. Il y a et beaucoup on... de podcasts hein, quand même. Et, et alors, sur et... le sujet RH slash recrutement, aujourd'hui, il y, euh, y en a une quinzaine, quoi. Ah, non, un peu plus même, je dirais une, une vingt, vingt trentaine, okay. facile. J'ai pas fait la liste. Mais qui sont ouais. visibles, il y en a peut-être pas autant, mais en mmh. tout cas, euh, voilà, c'est pas. Après, dire qui dure, c'est plus compliqué. C'est ce toujours le même débat. Hein. C'est mmh. entre en faire 4-5 épisodes et en faire. Une année entière à mmh. raison de 40. Et toi, bravo, parce que tu as quand même réussi à tenir le rythme. Hein. Euh, un an, 50 épisodes, puisqu'il y a 52 semaines. T as, t as, tu fais quoi l'été Tu fais des pauses ou tu, tu continues les, les épisodes C'est une bonne question. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire cet été. L'été dernier, tu avais fait... J'avais fait une pause. Tu avais fait une pause de un mois euh, Ouais, 3-4 semaines, ouais, je crois. Ouais, 3-4 semaines exactement, de exactement. longue diffusion. Et euh, là, peut-être que je vais faire des best-of. Tu vois, ou les 3-4 épisodes qui ont bien marché. Enfin, euh, je vais voir. Je... Alors on enregistre, j'ai pas encore réfléchi au sujet. Pas réfléchi au sujet. Non. Donc, de toute façon, vous écouterez cet épisode. De, de Puis bilan. mon podcast, je fais comme j'ai envie et au dernier moment, probablement. C'est ça qui est bien. <rire> C'est ça qui est bien. Euh, bon, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2000, euh, la prochaine année Est-ce qu'on se revoit pour euh, le bilan 2025 déjà Ah, bah pourquoi pas J'aime bien ton idée. Bah, euh, moi, avec ouais. plaisir. On se reverra. Ouais. Donc là, on est en, en avril-mai 2024. Ouais. Et on essaiera de faire le, là, chaque année le bilan pour voir où on en est, les chiffres, etc. Les chiffres, ouais. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est à peu près à 12-13 000 écoutes. Ah, plus que ça, plus, près de 15 000. Oh, en, en cumulé, ouais. 15 000. Tu vois, ouais. je me suis trompé parce que ouais. tu as rajouté YouTube. Ouais, mais voilà. Parce que, euh, enfin, ouais. On se souhaite un 30 000 au moins. Ah ouais, je, au moins pour l'année la, prochaine. Faut, faut, faut moins qu'on dépasse. Prochaine, ouais, faut moins qu dépasse. Avec une quarantaine d'invités. Et puis surtout, beaucoup de, beaucoup de, de, de rires, beaucoup ouais. de moments pas sympas. Et, et... et si vous avez envie d'être invité, vous pouvez me contacter. Ah. Alors, je ne manque pas d'idées, de, de, je ne manque pas d'invités. Par contre. Euh, parce que je, honnêtement, je réponds pas oui à, tout, enfin, je réponds à tout le monde, mais je vais pas répondre oui à tout le monde. Euh, Donnez-moi vraiment un angle sur lequel vous souhaitez. Euh, typiquement, et je vais te, je vais pas citer de nom. Euh, J'ai dû recevoir une, une vingtaine de, de demandes en un an. Euh, voilà, je suis coach, j'aimerais faire un épisode sur le coaching. Bah non quoi, parce que j'ai déjà fait un épisode sur le coaching avec Dali Laguio d'ailleurs, euh, super épisode. Euh, mais je ne suis pas fermé à rencontrer quelqu'un qui est coach. Simplement, donnez-moi un angle vraiment intéressant qui n'a pas été déjà abordé, qui, oui, qui va amener de la valeur à la fonction RH. Si c'est juste pour m'expliquer ce que c'est le coaching et une énième fois, ça ne va intéresser personne. Tu reçois voilà. beaucoup de mails comme ça J'en reçois, ouais. Voilà. J'en reçois, reçois 3-4 demandes par mois, là, tu vois, d'interview. Donc, ce n'est pas foufou. Mais. mais, euh, mais ouais, de... Ça fait quand même une par semaine. Après, il après, après, y a quelques personnes qui m'ont contacté qui ne sont pas encore enregistrées, d'ailleurs, la Rose Park, qui, qui vont être enregistrées parce que, franchement, j'ai trouvé des profils, des profils que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant. Et euh, voilà. Donc, si vous avez quelque chose à raconter qui est, qui est un peu différenciant et qui peut aider euh, la fonction RH. Ou si vous êtes DRH ou, euh, ou euh, RRH ou responsable de recrutement, le D, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais, euh, et vous avez vraiment quelque chose à raconter qui est différent. Euh, ben bah voilà, ouais, pourquoi pas. Quoi. Avec plaisir, au contraire. Bon, ben bah, vous voyez, les, 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 les jeux sont faits ou en tout cas, les, les, il est ouvert aux opportunités. Donc, si vous voulez le contacter, euh, j'allais donner ton mail. <rire> Tu me détester. Non, parce que je suis nul dans email donc euh, <rire> euh, plutôt, euh, plutôt sur la messagerie LinkedIn. Ah ouais, euh... pourtant, la messagerie LinkedIn, c'est quand même le gros bordel. Hein. Elle est... Je ne t'ai pas montré. Depuis, depuis aujourd'hui, j'ai une nouvelle messagerie LinkedIn, moi. Ah bon Ouais. Donc, tu es dans les premiers à. Ah ouais, en je profiter. sais. Ouais, alors, je pense que ça va, dé dé ça va défiler pour tout le monde, mais j'ai une nouvelle messagerie donc LinkedIn. Qui... Mmh. Où tu peux prioriser tes messages et euh, filtrer, tout ça. Tout ouais, j'ai même mes emails qui arrivent dans la même messagerie. Ah etc. ouais, ouais c'est bien ça. Dis donc, ouais, ils ont... bravo LinkedIn. Bon, bah écoute, comme quoi, il y, y a des changements. Alors, c'est depuis que tu as reçu Florent Balayé. Balayé, euh, ouais. Qui est venu sur ton podcast il y a quelques semaines. Ouais. Et qui, qui, la, est... qui était pour la première fois sur un podcast. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que tu es devenu un des mecs <rire> sur lesquels ils testent les innovations. J'en sais rien. C est, c est... <rire> le podcast mène à tout. Hein. Ça, ouais. c'est sûr. Tu as vraiment de la chance. En tout cas, merci beaucoup, Florent Le, le Tourneur, d'être venu sur le podcast. On n'a jamais fait comme ça. Et je suis en tout cas ravi d'avoir fait cet épisode avec toi. Et je te donne rendez-vous en mai 2025. Salut. Merci, Laurent. À bientôt. Merci. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt <musique>